ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ് ഫോർട്ടേഴ്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് നെയ്വാള നെയ്വാള എങ്ങനെ ഒരു നാടൻ രീതിയിൽ കറി വയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഈ കറി വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചില പോരായ്മകളുണ്ടാവും ഏറ്റക്കുറച്ചുകളുണ്ടാവും എന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും കറി പൊളിക്കും അതിനെ വെട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാം കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി വയ്ക്കണത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മീൻകറിയാണ് നെയ്വാള എങ്ങനെ മീൻകറി വയ്ക്കാം ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുളകിട്ട കറി എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ കറി വയ്ക്കാം ഇത് നമ്മൾ മീൻ നല്ലപോലെ ഒരു മീഡിയം പീസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വിനാഗിരിയും കല്ലുപ്പും ഇട്ട് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലകൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊള്ളുക നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ഒരു കിലോളം മീനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുള്ളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അധികം നിൽക്കുക അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ കൊടുത്തു വിട്ടാണ് നല്ല നാടൻ കുരുമുളക് പൊടി പൊടിച്ചത് അവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഉപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മീഡിയം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഇത് നല്ലപോലെ മസാല അതിലോട്ട് പിടിപ്പിക്കുക മീനിലേക്ക് നമ്മൾ പിട്ടണ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നല്ലപോലെ മസാല അതിൽ പിടിപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇപ്പോഴത്തെ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് അതായത് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം നമ്മളിങ്ങനെ വയ്ക്കാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മളൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഉപ്പൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ മസാല എല്ലാം പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയുടെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റായി പിടിക്കുന്ന വരെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് കഴിഞ്ഞത് എന്താണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും മസാല എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് അതിൽ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മൂന്ന് സബോള ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മീൻകറി വയ്ക്കാനായിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി നമ്മൾ ചതച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചതച്ചെടുക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ചതയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ചതച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി ഏകദേശം ചതഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചതച്ചെടുത്ത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവ ഇത്രയും ആവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അധികം ആവരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ മസാലയുടെ നല്ല ഫ്ലേവർ അതായത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുവുള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ രണ്ട് ചെറുവുള്ളി ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ
പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ പുളി രസത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ കുടപ്പുളിയെ ചേർക്കണം ഇപ്പോൾ നീ കുടപ്പുളി കണ്ടു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ നാല് പീസ് കുടപ്പുളി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് നേരം മുന്ന് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്ന് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ പുളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇളകി കിട്ടാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ഇപ്പോൾ വെളിയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരു മീഡിയം പാകത്തിൽ ഒരു സെമി ഇതിൽ നമ്മൾ മീൻ വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കറി വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ വറക്കാനുള്ള പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്രൈയിൽ വറുത്തെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ കറി വയ്ക്കേണ്ട കാരണം വല്ലാണ്ട് ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടണം ഞാൻ മുന്നുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ താഴെ ഒട്ടി പിടിക്കില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊടിക്കൈ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കറിവേപ്പില ഇടുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല മീൻ വറുത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടി നമുക്ക് ആ മീൻ വറുത്തിന് കിട്ടും ഫ്ലേവർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ കാരണം മീൻകറിയിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള മസാലകളൊന്നും ചേർ
പൊടികളോ ആർട്ടിഫിഷ്യലോ ഒന്നും ചേർക്കാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറി കൂട്ടുമ്പോഴും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിട്ടിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് മസാല അതായത് നമ്മുടെ ഈ മസാല കൂട്ടിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം നേരം നമ്മൾ ഇത് വേവിക്കരുത് പിന്നെ അങ്ങനെ വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഫ്രഷ് ഫീൽ അതായത് ഫ്രഷ് സ്മെല്ല് അങ്ങ് പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ മീൻകറിയുടെ ടച്ചേ മാറിപ്പോകും ഇതൊരു പകുതി വേവായാൽ മതി ഒരു അമ്പത് ശതമാനം നമ്മൾ പിറ്റതൊന്നും ചൂട്ടിട്ട് കൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് ശതമാനം വേവായാൽ മതി ഗ്ലാസിൻ്റെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ നമ്മുടെ കറി നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ അതിലേക്ക് ഇടുക പിന്നെ കുടപ്പുളിയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള അടുത്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മളിട്ട ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിയേപ്പിലൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കത് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ ഒരു വാട്ടർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കുടമ്പുളി വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് ആ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ കുടപ്പുളിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിട്ടാൽ മതി ചിലതിൽ പിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുളി നല്ലപോലെ ഇറങ്ങിപ്പോകും ഇതിലോട്ട് അതായത് മീൻകറിയിലേക്ക് നല്ലപോലെ പുളി ഇറങ്ങും അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു അറിവാണ് ഞാനതുകൊണ്ട് അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം നല്ലപോലെ പുളി ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങി ചെല്ലും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ വെള്ളവും പുളിയും കൂടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പുളി പുളിയുടെ വെള്ളവും മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു മണ വരിക നല്ല മണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ഫീലുള്ള മണം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വിനാഗിരി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്പ് വിനാഗിരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്തിനാന്ന് കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ച കാരണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം ആവശ്യം അല്ലാതെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിലേക്ക് ഇത് പിടിക്കില്ല മസാല പിടിക്കില്ല ഈ എരിവും പുളിയൊന്നും കയറില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളം അത് തിളപ്പിച്ച് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കും തിളച്ച് സെറ്റായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇടണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ച വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല പുളിയുടെ മണം വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെ ഒക്കെ മണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇട്ട് കഴിയും അപ്പം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ നമുക്ക് സാവധാനം അതിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മീൻ ഉടഞ്ഞു പോകാതെ കാരണം നമ്മളൊരു സെമി ഫ്രേമിലാണ് നമ്മളൊരു സെമി സൈസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെമിയിലാണ് മീൻ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ അധികം ബലം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒത്തിരി കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ മീനെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ മീനിലും മസാല പിടിക്കാൻ പോലെ നമ്മൾ മുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വറുത്ത മീൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മീനിൻ്റെ ഗ്രേവിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മീനെല്ലാം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ താഴ്ത്തി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ മീനിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മൊത്തമായിട്ടും ആ കറിയുടെ താഴെയാണ് മീൻ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് വേവിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതായത് കഴുകി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും മീൻ എപ്പോഴും ചിറ്റിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത് ഇളക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഞാനൊ
എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻസും ഒക്കെ എന്നോട് അറിയിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവരൊക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പൊ നമ്മൾ മീൻകറി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാൻ പോവാം ഇതാ ഇപ്പൊ നോക്ക കണ്ടറിയാൻ പറ്റും മീനൊക്കെ നല്ല പോലെ മസാല എരിവും പിടിച്ചിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തിരി മസാലയുടെ കറി ഇത്തിരി ചോറും കൂടി കഴിച്ചു നോക്കാം അടിപൊളി നല്ല ഉപ്പ് പുളി ആവശ്യത്തിന് വരും നല്ല അടിപൊളി കറി ആയിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഒരു സംശയമില്ല നല്ല പുളിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിരിക്കും കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഗ്യാരണ്ടി 